Bonjour et bienvenue à Creative Development with IFC. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nela Tazi. Nela est une pionnière et une source d'inspiration. Son parcours au Maroc ne peut que laisser admiratif. Femme de conviction, Nela siège au Parlement marocain, la Chambre des conseillers. C'est une femme d'affaires. Elle dirige une grande agence de communication. C'est une femme de culture. Nela a créé le festival Gnawa et Musique du Monde à Assawira qui depuis plus de 20 ans rend hommage au patrimoine culturel et musical du Maroc et dont le rayonnement est devenu international. Nela, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui autour du plateau. Et je voudrais d'abord commencer par vous dire que euh, vous êtes certainement l'une des, 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 seules, des seules invitées à ce podcast dont un des parents a travaillé pour la Banque mondiale. Vous êtes né à Washington. Euh, Dites-nous comment euh, cet environnement à Washington, cette vie avec, dans une famille de diplomates de l'économie, a influencé votre parcours. Bakhtar, je commencerai pour vous remercier chaleureusement pour cette invitation qui est, qui est très symbolique pour moi à plusieurs raisons, celle que vous venez d'évoquer, sur laquelle je vais revenir, mais aussi parce que parler de, des sujets de la culture et des industries créatives aujourd'hui euh, avec le, le, le groupe Banque mondiale et vous qui incarnez la SFI, c'est pour moi une, une occasion extrêmement importante de plaidoyer pour le sujet. Alors la Banque mondiale, c'est oui, euh, c'est un... Un grand bonheur pour moi de, de pouvoir aujourd'hui être invité avec vous dans cette émission parce que je suis née à Washington dans les années 60, parce que mon père, au début des années 60, occupait un poste de fonctionnaire international à la Banque mondiale où il était en charge de 13 pays. Donc un jeune Marocain avec de grandes compétences, maîtrisant plusieurs langues, avec sa jeune épouse, ont décidé d'aller s'installer à Washington au lendemain de de l'indépendance de nombreux pays de notre région, donc une phase de reconstruction pour de nombreux, de nombreux pays. Euh, pas que dans notre région, puisque mon père aussi s'occupait de plusieurs pays euh, qui étaient ne, dans des pays d'Asie, comme euh, l'Indonésie, par exemple. Donc, 13 pays, et nous étions à Washington, euh, une famille euh, très, euh, comment dire, euh, très ouverte sur euh, les cultures, très ouverte sur les cultures du monde, euh, j'ai eu la chance de voir la maison de mes parents, que ce soit à Washington pendant nos, les années où j'ai vécu, mais aussi au Maroc, notre maison euh, toujours euh, euh, traversée et, et habitée par des, euh, par des, des invités étrangers euh, de toute nationalité. Donc, c'était une grande chance, une grande ouverture sur, le, sur la diversité, sur les langues. J'ai la chance de parler quatre langues et puis aussi sur les cultures du monde, donc une, une éducation très tolérante, très ouverte sur le monde. Mes parents ont vécu 12 ans à Washington. Non, mais c'est très intéressant parce que euh, vous avez été exposé à toutes les cultures du monde, à de nombreuses cultures euh, euh, à travers le monde, mais vous êtes revenu à, à la culture marocaine, que vous, avez, vous, que vous êtes aujourd'hui un, euh, un, un, un des grands promoteurs. Euh, vous avez également fait quelque chose qui était assez unique, vous êtes, êtes parmi ceux qui avaient participé en premier au rallye des gazelles. Euh, C'était quelque chose de, de tout à fait inédit à l'époque. Euh, Parlez-nous un peu de ça. Oui, alors vous savez, Macta, moi, quand j'ai fini mes études et que j'ai lancé mes, mon entreprise très tôt, j'ai très tôt voulu être entrepreneur, j'avais euh, envie de lancer une agence de communication pour travailler sur les mentalités, travailler sur les grands projets de communication qui font évoluer la perception euh, qu'on qu a du monde, mais aussi qu'on que, qu qu peut avoir de notre pays euh, d'ailleurs. De, de, et euh, j'ai, avant de lancer mon agence, participé à un rallye automobile qui s'appelle le rallye des gazelles, qui est un rallye qui est organisé euh, chaque année dans, le, dans le, le désert, dans le Sahara marocain, et où seules des femmes participent. C'est un rallye de navigation à la boussole, et il n'y a que des femmes, il est exclusivement réservé aux femmes. Donc j'y ai participé en 91, et j'ai adoré ce projet et en 92, j'ai proposé d'intégrer de, 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 l'organisation pour développer la participation des femmes marocaines à ce rallye, pour qu'elles puissent aller découvrir le grand sud marocain, pour qu'elles puissent aussi dire aux hommes qu'elles ont envie de le faire, qu'elles peuvent le faire et que ce ne sont pas des expériences qui sont uniquement réservées à la jante masculine. Donc, euh, évidemment, c'est un projet qui a très, très bien marché, qui s'est beaucoup développé et qui, aujourd'hui, a dépassé euh, les 30 ans d'existence et qui est devenu un des rendez-vous phares 
sur le plan sportif et médiatique pour le Maroc et son rayonnement à l'international. C'était une très belle expérience que je recommande à beaucoup de femmes aussi pour tout ce qui est dépassement de soi. Ce sont des épreuves sportives très difficiles et quand on arrive au bout, on se dit que vraiment on est capable de faire des choses qu'on ne soupçonnait pas. Vous avez mis vraiment euh, la musique à la culture ghanoise sur la, sur la planète. Vous avez avec vous, j'ai découvert personnellement la musique ghanoise à travers Randy Weston, un musicien de jazz. Euh, euh, et, euh, et, et, et la musique ghanoise a vraiment euh, dépassé les frontières du Maroc. Un musicien comme Marcus Miller il utilise euh, les instruments euh, euh, ghanois comme introduction dans un de ses morceaux qui a été un Grammy Award. Et je crois que ça, 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 ça montre la puissance de, de, cette, de cette musique. C'est un peu une musique mystérieuse, hein? elle est soufiste, elle est, elle est, elle est mystique, elle est, elle est spirituelle et on, on discute toujours de son origine. D'où vient le mot ghanois De la fosse, l'historien a, 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 a défini euh, euh, les ghanois d'une certaine manière. On trouve des, des, des éléments de culture ghanois en Tunisie euh, ou en Égypte, on les appelle Zah, on les appelle Stambali et, et Benga, on les appelle euh, Diwan dans d'autres parties du, 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 du Maghreb. Parlez-nous un peu de ce, de cette, de, 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 des ghanois. Les ghanois sont les descendants d'anciens esclaves, ils sont originaires du, du Sénégal, du Niger, du Soudan, de Guinée. Et effectivement, Maurice de la Fosse a fait un travail de recherche sur le sujet et sur l'époque coloniale, mais... En réalité, je vous dirais, Macar, qu'il y a un grand travail à faire encore. Euh, et c'est probablement ce qui manque et les choses sur lesquelles on doit s'atteler aujourd'hui, sur tout ce qui touche le patrimoine et l'héritage culturel en Afrique. Il faut que nous allions faire des recherches avec des historiens, avec des anthropologues, pour en savoir plus. Parce que les Gnawa eux-mêmes, euh, qui sont des descendants euh, d'esclaves, qui sont arrivés au Maroc au XVIe siècle, ils ont sédentarisé, euh, ils se sont sédentarisés dans différentes villes à travers le Maroc. Et ils ont leurs rituels, leurs pratiques thérapeutiques, leurs pratiques de trans, qui sont des traditions issues de pays subsahariens, qui, qui ont été enrichies par des apports musulmans et euh, arabes et berbères. En, en berbère, Gnawa veut dire noir. Mais aujourd'hui, même cette, cette, cette question-là, elle, elle mérite plus de recherche. Et donc, ces Gnawa, ils se, sont, ils se sont installés au Maroc et puis ils, se sont, ils ont évolué au Maroc et leur culture est très populaire. Leur culture est très populaire parce que c'est une culture qui, qui n'est pas dans une forme d'orthodoxie et d'idéologie, c'est une culture qui est populaire et qui parle au cœur de l'ensemble des Marocains. Et lorsque nous avons créé ce festival, nous n'imaginions pas d'ailleurs qu'il qu aurait un succès aussi populaire. Parce qu'il faut le rappeler, les Gnawa étaient quand même marginalisés euh, de par justement leur pratique et, et, et la mystique euh, qui, était, qui est la leur. Ils étaient marginalisés, on les voyait beaucoup plus dans les rues. Euh, ils pratiquaient euh, leurs instruments et notamment les, 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 les crotales parce que les Gnawa jouent des crotales en métal mais aussi du gambri qui est une basse à trois cordes euh, lorsqu'ils ont des rituels, qui, des soirées musicales. Mais dans la rue, c'est essentiellement les, les crotales qu'on appelle les carcabous. Et donc, les musiciens, pardon, euh, généralement, on leur donnait de l'argent dans la rue. Et donc, ils ont, euh, ils ont porté cette image pendant trop longtemps et le festival est venu euh, changer cet état d'esprit, changer cette perception, changer cette mentalité, de par le travail qui a été fourni et de par la, la continuité du projet et, les, et le propos et le récit euh, que, qui, est, qui est le nôtre depuis sa création, mais aussi par l'image que les Gnawa ont donnée à travers leur popularité. Je dois dire que Essaouira, qui était une ville en grande souffrance, et qui était une ville quasi mourante, euh, lorsque nous avons créé le festival, elle a vécu une véritable renaissance. C'est une ville de 70 000 habitants qui, au pic du succès du festival, en accueillait 5 000, 500, 000, pardon, 500 000 pendant quatre jours. Donc je vous laisse imaginer le, la, la, la puissance de la réponse du public, l'impact économique, l'impact médiatique et ce que ce festival a suscité pour cette communauté, mais aussi pour nos territoires au Maroc, beaucoup de villes qui se sont inspirées de ce succès, mais pas qu'au Maroc d'ailleurs, je dirais même en Afrique et ailleurs dans le monde. Retournons un peu à la musique, à la musique de Nawa. Euh, euh, la première fois que j'ai entendu la musique de Nawa, j'ai pensé aussi à, 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 au Dervish Tourneur. Il y a un peu ce... ce euh, euh, ce qu'on voit chez David Turner, un peu cet aspect euh, répétitif dans la musique avec euh, des, des boucles qui se, qui se répètent avec des variations très intéressantes, très subtiles 
mais qui vous envoûtent et qui vous amènent dans une dimension de, de, je dirais de, de spiritualité et de trans qui sont, qui sont difficiles à, à définir oralement. Parlez-nous un peu de, du Malem, hein, c'est le maître, hein, du Gimbri. Dites-nous un peu, parce que tout le monde ne connaît pas euh, euh, cette musique et je suis sûr que, serait, que les auditeurs seraient très intéressés de savoir un peu quel est le rôle du Malem, quel est le rôle du Gimbri, quels sont les, les principaux instruments qui sont utilisés dans la musique de Nawa. Il y a le Gimbri, qui est une basse à trois cordes, qui est, qui est pratiqué par le malem. C'est lui qui joue le gambri et c'est lui qui conduit la lila. Alors, je dois préciser une chose, Maktar, c'est que la, la culture gnaoui, il y a deux aspects. Il y a le volet euh, rituel, euh, spirituel, qui, est, qui est, se reflète dans une pratique thérapeutique qui s'appelle la lila, ça veut dire la nuit, qui commence au coucher du soleil et qui termine au lever du soleil et qui démarre par des sacrifices, un, un, un sacrifice et puis tout un rituel qui a des codes très précis que j'invite euh, vos auditeurs à, à découvrir dans certain, un certain nombre de publications ou de documentaires qui sont sur, euh, en ligne parce que c'est tout un rituel qui se décline tout au long de la nuit avec des pratiques de trance et les gens qui y croient euh, en attestent, il y a des pouvoirs de guérison dans ces pratiques de trance qui n'existe pas que dans la musique gnaoui, qui existe dans d'autres musiques qui sont similaires et qui ont la même origine que les gnaoua. Il y a l'autre volet qui est la, le volet purement musical, donc le répertoire musical auquel nous, nous nous sommes euh, particulièrement intéressés et attachés pendant toutes ces années, euh, toutes ces 25 années avec le festival. Pourquoi Parce que euh, c'est une musique euh, de trans, c'est une musique euh, dont le rythme est, fascine les artistes et les musiciens à travers le monde et le public qui se laisse totalement emporter par cette musique sans même comprendre le, le sens des paroles. C'est le rythme, c'est la musique et c'est la capacité de fusionner qu'ont les Gnawa avec les musiques du monde qui fait que les gens se sentent pris dans une trance. Et cette dimension musicale, nous nous y sommes particulièrement intéressés parce que le succès populaire dont je parlais tout à l'heure faisait que nous devions aussi répondre à, 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 une, à une demande très forte d'un public marocain, mais aussi de l'international, qui venait pour écouter la musique même, dans un contexte de grands concerts où on pouvait découvrir à la fois cette musique, mais aussi des, des fusions exceptionnelles. Parce que ça, c'est ce qui fait aussi que Randy Weston s'y est intéressé. Il a été même un des pionniers à vouloir révéler cette musique africaine au reste du monde, parce qu'elle elle parle à toutes les musiques. On a des fusions avec des artistes de jazz, de blues, la Santeria de Cuba, le Candomblé du Brésil. On a tellement fait de choses et de fusions, pris de risques artistiques dans ce festival, mais c'est toujours... Assez impressionnant parce que la réponse est là et la magie opère à chaque fois. Il y a une capacité de dialogue à travers la musique qui est assez fascinante et, et dont les musiciens parlent tout le temps. Parce que les musiciens qu'on invite viennent et veulent toujours revenir. Je parle des musiciens étrangers qui viennent fusionner avec Nawa. Et je pense que c'est cette force-là, c'est cette spiritualité-là qui est plus importante que toutes les autres parce qu'il y a un dialogue des cultures, il y a un dialogue des cœurs, en fait. Ce que vous avez fait, c'est très spécial. C'est très spécial. Vous, êtes, vous avez utilisé vos talents d'entrepreneur, parce que monter un festival, ce n'est pas une chose aisée. C'est compliqué. C'est une, une, une activité économique. Donc, vous avez réussi à monter un festival en utilisant vos qualités d'entrepreneur. Vous avez été également utilisé vos qualités de femme politique, de femmes euh, euh, qui, qui siègent au Parlement, qui, est, qui siègent au Sénat, pour euh, euh, mettre euh, euh, cette culture un peu au centre de la politique culturelle du Maroc. Et vous avez également réussi à créer ces ponts nécessaires entre les différentes, différentes cultures. Maintenant, parlez-nous un peu de l'aspect entrepreneur et de l'aspect euh, de création d'un festival qui a réussi à survivre au cours des, de toutes ces années et qui a réussi à se maintenir, ce qui n'est pas une question aisée d'un point de vue financier et économique. Comment est-ce que vous voyez cette industrie de, de, de la culture et ce festival de manière générale Merci pour cette question, parce qu'elle est au cœur de, de mon itinéraire et de mon engagement politique. Elle est même ce qui m'a conduit en politique. Pourquoi, Maktar Je vais vous expliquer. Lorsque j'ai créé ce festival, je l'ai créé en tant qu'entreprise privée. J'ai une agence de communication, je pense que l'événementiel culturel et euh, le, la culture en règle générale a une capacité, euh, une réelle capacité à la fois à, à faire rayonner nos territoires, 
euh, à créer de l'emploi pour la jeunesse, à créer de la richesse dans nos territoires. Et euh, la démonstration, on a dû la faire. Parce qu'au début, lorsqu'on a commencé ce projet, d'abord, il faut le rappeler, c'est une culture minoritaire que nous avons voulu défendre dans un territoire en souffrance. Donc, nous n'avions pas, je dirais, réuni les conditions les plus faciles sur le plan économique, mais euh, nous avions un projet, et nous l'avons toujours, qui est très pertinent, à savoir euh, raconter, parler d'un récit euh, d'une minorité et qui, qui, qui incarne une culture populaire et qui incarne l'ancrage africain du Maroc. Je rappelle que nous sommes un, un pays qui est à la porte de l'Afrique et qui joue un rôle très important en Afrique, mais à l'époque, euh, je dirais que nous étions beaucoup plus tournés vers nos cultures arabes, occidentales, de par les grandes écoles qui étaient fréquentées par nos élites. Et en tournant notre regard et en euh, revendiquant nos racines africaines, on a aussi permis par la culture de s'ouvrir sur, sur ce pan entier de notre patrimoine et, et, et de, notre, de notre identité. Le fait d'être une entreprise privée n'a pas facilité les choses parce que la culture a été longtemps considérée par nos responsables et politiques et économiques comme étant un secteur euh, social, donc un secteur subventionné, un secteur qui ne sert pas à grand-chose si ce n'est à être subventionné pour aider des artistes parce qu'il faut que la culture soit là, qu'elle existe. Et euh, on assiste ces dernières années à une prise de conscience très importante de la nécessité pour notre région du monde de défendre son patrimoine d'en de, 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 faire un capital euh, et que elle est, euh, ce, ce patrimoine et cette créativité, je dirais, sont essentielles dans la construction de, de nos pays et, 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 de nos, et de nos jeunesses. Donc, pourquoi ça a été dur d'être une entreprise Donc, j'y reviens tout le temps, parce que euh, ça ne rentrait pas dans la vision que se faisait les, 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 la grande majorité des responsables de ce que doit être la culture, à savoir quelque, un vrai secteur qui doit être géré de manière très professionnelle, très structurée, avec des ressources, des compétences, avec une vision, avec une planification, si on veut bien sûr accéder euh, à, à, des, à des projets euh, de, de grande qualité qui nous permettent de rayonner à travers le monde et de tirer l'ensemble des professionnels vers plus de, de performance, d'efficacité et de qualité. C'est ce dont on a besoin. Donc, il a fallu, euh, en tant qu'entreprise, euh, plaidoyer sur ce sujet et, et se battre. Et, et ça n'a pas été facile, mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est que c'est en train de se passer aujourd'hui, parce que euh, l'ensemble des jeunes aujourd'hui qui sont attirés par ces métiers, et ils ont bien raison, ont besoin de trouver un secteur structuré, organisé, et dans notre région du monde, on a besoin de créer de l'emploi pour nos jeunes, c'est un de nos grands défis, et euh, la culture et les industries créatives sont un début de réponse à, cette, à ce défi-là. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, et là c'est la raison pour laquelle on a, ce, on a ce dialogue, pour essayer de voir comment la SFI peut contribuer à cela. Mais, mais ce que je voulais surtout euh, mettre en exergue, c'est que vous avez, à travers une intervention du secteur privé, contribué à l'inclusion sociale. Vous avez parlé d'un groupe d'une minorité qui n'était qui n'était pas au centre de, de la perception de, de, de ce qu'est l'identité marocaine, que vous avez réussi à mettre euh, en exergue et à présenter comme étant un élément. Vous avez pris des, 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 des gens qui utilisaient leur art pour vivre, mais qui en vivaient d'une manière qui ne leur donnait pas la dignité qui, à, la, à laquelle ils, ils, ils aspirent. Vous avez donc transformé des, 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 des artistes de rue qui recevaient euh, de, 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 des pièces des, 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 des passants en des artistes qui, le monde, je ne veux pas utiliser le mot, mais, mais en des artistes qui sont des artistes reconnus internationalement. Et qui ont... Vous avez pris une, une région qui est une région sud du, du, du Maroc, et vous avez essayé de, de faire un développement territorial dans une région qui, euh, a priori, n'était pas nécessairement destinée à une croissance euh, économique euh, à un certain niveau. Donc tout cela, vous, vous avez réussi à le faire et vous avez réussi à démontrer que l'art était un moyen important pour arriver à ces objectifs qui, en général, sont euh, figurent dans les grands plans de développement des pays, mais qui ne sont pas nécessairement liés et, euh, à, à, à l'art, ou du moins qui ne sont pas perçus comme étant liés à, à l'art. Maintenant, euh, si on voulait prendre cette initiative, cette idée, ce concept et le, et le prendre euh, un peu plus loin et, voir, euh, et, et avoir une plus grande contribution de l'art au développement économique, qu que, quelles sont les, 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 les suggestions 
que vous, que vous feriez et qu'est-ce qu que vous dites quand vous allez au, par, au Parlement ou au Sénat euh, euh, et que vous parlez d'industrie de, culturelle, des industries créatives Qu'est-ce que vous leur dites Alors, vous savez, au Sénat, nous avons la chance d'avoir une composition très intéressante puisque nous avons les chambres professionnelles, le, le secteur privé, les syndicats et les collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la régionalisation avancée, au Maroc, chaque territoire essaye de travailler sur ses spécificités. Et parmi les choses que j'essaye je, de, de revendiquer, c'est l'importance de mettre la culture euh, au cœur des priorités, des plans de développement des régions. Parce que chaque région a des spécificités culturelles sur lesquelles elle peut s'appuyer, que ce soit pour euh, renforcer l'identité et la marque territoriale, que ce soit pour attirer des touristes et avoir un récit qui a du sens, qui a de la profondeur. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, au Maroc, par exemple, 60% de nos touristes viennent pour une demande, une, pardon, pour une offre culturelle. Donc aujourd'hui, on doit être en mesure de prendre euh, conscience de l'importance de ces chiffres et de renforcer notre offre culturelle et de la structurer. Euh, nous, avons, nous savons aussi que, que euh, la culture, elle, est, elle, elle renforce l'expérience euh, du lieu. Euh, Lorsqu'on vient dans un endroit, on a envie de, 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 de faire une immersion dans un... Dans, dans, dans l'identité d'un lieu, dans d'une population, dans, dans ses pratiques, ses coutumes, sa musique. Et, et, et au Parlement, je ne cesse de le répéter, et pour y arriver, il faut que nous ayons la, la big picture, la grande photo de ce que ça nécessite, à savoir, au-delà des moyens, de la convergence, qui est au cœur euh, de la stratégie gouvernementale du Maroc aujourd'hui, ça nécessite euh, de, la, de la concertation, de la convergence, ça nécessite de l'innovation, nous avons besoin aujourd'hui d'avoir le courage d'adapter une fiscalité pour le secteur de la culture, d'adapter notre législation pour le secteur de la culture. Nous avons des lois qui, qui sont là, mais qui ont besoin d'être mises à jour. Vous savez, la, la culture, elle s'est beaucoup accélérée au Maroc. Elle est allée très vite et le, le, le secteur privé est allé plus vite que le législateur. Donc, euh, moi, j'ai la chance euh, de, de, de représenter le secteur privé au sein euh, de notre Sénat. Je suis également la présidente de la Commission des affaires étrangères, de la Défense nationale et des Marocains résidant à l'étranger. Et je rappelle aussi que dans notre soft power, dans notre diplomatie, la culture est fondamentale. Et nous le savons déjà, le Maroc fait beaucoup de choses sur le plan de sa diplomatie culturelle, mais nous pouvons aller encore plus loin s'il y a des synergies et s'il y a un renforcement en matière de, de coopération. Ça, c'est ce que je défends aussi dans la Commission que je préside au Parlement. Donc voilà, la dimension législative, fiscale, la diplomatie, et euh, je, je ne vais pas toutes les citer, mais je dirais qu'au sein de la Chambre des conseillers, je suis un petit peu, ou même beaucoup, le, le porte-drapeau des industries culturelles et créatives, parce que j'ai aussi la chance de présider la Fédération des industries culturelles et créatives, et donc de défendre un secteur dans sa vision moderne, dans sa vision structurée, dans sa vision ambitieuse. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos politiques ont trop souvent l'impression que le, la culture, c'est un secteur social. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de changer ces mentalités et de faire comprendre que la culture, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de développement durable. Non, merci beaucoup. Et nous sommes tout à fait euh, euh, intéressés à vous accompagner dans, dans, dans cet effort. C'est un secteur que nous découvrons, euh, nous, la SFI, euh, parce que c'est un secteur qui est, qui est d'abord très... Euh, qui demande des, des compétences très, très, très particulières. Et c'est ça, c'est spécialisé. Quand on parle de, de, des industries créatives, de l'extérieur, ça a l'air d'être quelque, quelque chose de monolithique. Il y a une, une énorme hétérogénéité. Quand on parle du cinéma, quand on parle de la musique, quand on parle de la mode, quand on parle... De, ce sont des mondes tout à fait différents. Même s'ils si, ils interagissent, s'il y a une, une connexion entre ces mondes, ils sont très différents. Et pour pouvoir investir, attirer le secteur privé, il faut connaître en, en détail ce qui se passe dans, dans ces différents secteurs. Donc, euh, euh, nous avons commencé euh, ce voyage et, et nous, 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 nous le faisons avec vous. Et nous comptons euh, continuer à travailler avec des acteurs comme vous pour voir concrètement ce que la SFI peut faire pour, euh, pour euh, apporter des, des investissements, des capitaux dans ce secteur. Mais bien sûr, cela devra être fait de manière à ce que ce soit des investissements rentables, parce que le secteur privé, bien sûr, a besoin d'avoir un retour sur investissement. Donc tout cela, c'est ce que nous faisons. Mais ce dialogue que nous avons aujourd'hui est une partie importante. Nila, c'est fait un plaisir de vous avoir euh, dans notre podcast. Et euh, nous allons euh, euh, poursuivre cette conversation au Maroc, quand nous nous rencontrerons pour les assemblées annuelles de la Banque mondiale en octobre. 
mais entre-temps, nous aurons de nombreuses occasions d'échanger et de faire des progrès sur, ce, sur, les, sur, les, sur, les, sur, sur les investissements et des progrès sur les, 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 les questions que nous voulons de, de discuter. Ce fait un plaisir de vous avoir euh, dans ce podcast, de discuter de la culture gnawa, de de l'inclusion sociale, du développement territorial, de l'entrepreneuriat et, et du rôle du politique dans, dans, dans tout cela. Encore une fois, mille merci pour votre euh, participation à ce podcast. Merci, Magda, pour votre invitation. Merci pour votre attention. Creative Development AFC est produit par Linda Tongana, Aida Olinambi et Maeve Francis pour AFC. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos réseaux et parlez-en à un ami.